Okay, kita tengok soalan nombor lima. Okay, cikgu bacakan semula soalannya. Raya tiga menunjukkan ga, uh, graf garis lurus ACB dan CDE. ACB dan C, yang ni C ya. Eh? Dalam satah kata sen. Okey, jadi lukisan tu cikgu dah lukis semula dah. So, cikgu pun tengok, pun tengok dia uh, pada kertas uh, soalan. Okay, titik A dan titik B masing-masing terletak di atas paksi A dan paksi X dan paksi Y. Titik C ialah titik tengah AB. Diberi ED, ED dan uh, EC, ED, EC. Jadi yang itu ED, lepas itu EC yang ini. Sampai sini adalah dalam nisbah M kepada M tambah N. Okay, jadi yang ini M, yang ini M tambah N. So dalam bahasa lain, maksudnya yang kita nak tahu yang ini senang. Kita letak je N. Okay, sebab E, D, E, C. Jadi E, C ni M tambah N. Jadi yang D, C ni cuma N. Jadi kita gunakan untuk mencari titik... Uh, Titik apa, uh, dia nak tanya apa? Dia tanya nisbah tu sendiri. Pertamanya, kita kena tahu titik C tu dulu. Okey, jadi macam mana tahu titik C tu? Sebelum titik C, kena tahu dulu titik A dan B. Okey, jadi daripada sini. Kamu kena tahu bahawa titik A adalah di mana nilai Y ni kosong. Jadi, X kosong, yang B adalah kosong dan Y. Kita selesaikan satu-satu. Uh, jadi yang ini kita masukkan Y sebagai kosong Jadi kita kata kosong Tolak 3X Tolak 4 sama dengan kosong Jadi selesaikan negatif 3X sama dengan 4 Jadi X sama dengan negatif 4 per 3 Jadi koordinat A ni akan jadi Negatif 4 per 3 Kosong Dan B begitu juga Kamu gantikan X sebagai kosong Jadi kita kata Y tolak kosong tolak 4 sama dengan kosong Jadi Y sama dengan negatif 4 4, 4 Jadi di sini akan jadi uh, Sorry Kosong 4 Dan C dinyatakan sebagai titik tengah Jadi kita gunakan formula titik tengah Kita masukkan kedua ni Jadi koordinat C adalah Titik tengah antara ni Jadi kosong tambah negatif 4 per 3 Bahagi 2 Dan begitu juga Y 4 tambah kosong Bahagi 2 Dan kita dapat negatif 4 per 3 bahagi 2 Negatif 4 per 6 lah Iaitu negatif 2 per 3 Dan di sini 4 tambah kosong bahagi 2 Dapat 2 Jadi ini titik C Dan uh, kita gunakan nisbah Formula nisbah iaitu XY Sama dengan Nisbah uh, Bawah ni M tambah N, N X1 tambah M X2 dan uh, itu untuk, untuk Y, M tambah N, N Y1 tambah M Y2. Jadi, kamu kena tahu X, Y yang awal ni, titik yang duduk di antara dua ni. Jadi, kosong satu. Jadi, kosong satu sama dengan... Uh, Okey, jadi untuk mengetahui kamu, kamu tak perlu pun gunakan dua-dua. Guna satu cukup. Kamu nak guna X atau guna Y. Mana-mana pun boleh. Okey. Jadi, disebabkan kita dah pilih M ini yang ini. Jadi, ini yang akan jadi X1, Y1 dan C. Iaitu, ni akan jadi X2 dan Y2. Kita gunakan M dan N yang ini. Jadi kita tak perlu guna dua-dua. Jadi contoh kita gunakan X saja. Jadi kosong sama dengan bawah ni M tambah N. Yang atas lah N darab X1. X1 mana? X1 ni dua. Jadi N darab dua tambah M darab dengan X2. X2 lah kodrat C. Itu negatif dua per. Negatif dua per tiga. Dan kemudian kamu cross multiply ni darab ni akan jadi kosong. Jadi yang tinggal lah kosong sama dengan 2N tolak 2 per 3N. Okay, uh, dalam kes ni cikgu akan uh, darabkan semua dengan 3 dulu untuk cikgu tak suka guna pecahan eh. 
Jadi lah 3 kita dapat 3 kita dapat kosong sama dengan 6n tolak 2m. Dan uh, kita pisahkan antara m dengan n. Jadi kita kata 2m sama dengan 6n. Jadi kemudian nisbah tu ialah dalam pecahan m per n. Jadi dapat 6 per 2. Jadi m per n pemudahkan dapat 3. 3 maksudnya 3 per 1. Jadi oleh itu dia tanya nisbah. Dia tanya nisbah kan tanya nilai. Okey tanya nilai. Jadi m kepada n sama dengan 3 pada 1. Jadi m sama dengan 3 dan n sama dengan 1 dalam nisbah yang terrendah, yang termudah. Kemudian soalan B. Okey, soalan B satu titik P bergerak dengan keadaan jaraknya dari titik B adalah separuh daripada jaraknya titik E. Sekarang ni kita ada titik B dengan E. Maknanya B dengan E. Uh, B dengan E. Mana B? Okey, B dekat sini. E dekat sini. Ada titiknya lengkap. Uh, jadi, okey. Jadi, untuk jawab ni, cikgu akan padamkan dulu ruang ni. Nak tengok maklumat tu sama ada dia perlukan lagi atau tidak. Eh? Jadi dalam kes ini, kita sambungkan dulu titik antara D dengan E tu. Sini E, sini B. Okey, ya. Eh? Jadi ni uh, lokus tersebut. Satu titik P bergerak dengan kerana jaraknya dari B adalah separuh daripada jaraknya dari E. Maksudnya dia lebih dekat dengan B daripada E. Ha, dia separuh. Separuh itu kamu boleh kata 1 per 2. Okay, jadi yang ini 1, ini 1 per 2. Jadi lokus tu P. Katalah lokus tu sedang berada di sini sekarang. P. Uh, jadi sini adalah 1 per 2 dan yang ini adalah 1. Tapi sebenarnya satu per dua dengan satu ni boleh kita tulihkan dalam bentuk pecahan termudah. Sorry, bukan pecahan. Kita gunakan nombor bulat. Okay, jadi jangan gunakan satu per dua. Kita gunakan satu yang ini. Sebab ni darab dua contohnya. Ini pun darab dua. Jadi nisbah termudah dia satu kepada dua. Okay? Dan lokus ini akan bergerak mengelilingi B. Okey dengan nisbah 1 per 2 tu jadi dia akan mengelilingi ini tapi dia bukan berpusat di B. Dia akan mengelilingi tapi dia masa kalau ada dekat sini dia 1 per 1 per 2 dan dia bila dia dekat sini kita sambungkan ni ke sini dia tetap 1 kepada oh ini ke sini 1 per 2. Okey. Jadi kita kata um, PB kepada PE ialah 1 kepada 2 Dan uh, sebab jarak ni kan ada punca kuasa uh, okay, Jarak ada punca kuasa eh. Jadi kamu tahu kena tahu jaraknya uh, Jarak AB adalah X1 tolak X2 kuasa 2 Tambah Y1 tolak Y2 kuasa 2 Dan dari situ Uh, kamu ambil P Kamu kena tahu P ini adalah X dan Y sahaja Dalam bentuk itu okay, Jadi untuk P ke B Jadi kita akan dapat X tolak kosong Kuasa 2 Tambah dengan Y tolak 4 Kuasa 2 Per dengan P kepada E uh, Yang ini X tolak 2 Kuasa 2 Dan Y tambah 2 Kuasa 2 dan uh, punca kuasa cikgu dah bawa ke sana Dia akan jadi 1 per 4 1 kuasa 2 Dan 2 kuasa 2 Jadi 1 per 4 Dan kemudian Pemudahkan dulu yang ini Cikgu akan kata X kuasa 2 Sebab X tolak kosong Ialah X Dan yang ini Ialah Y tolak 4 Y tolak 4 Darab dengan Y tolak 4 Dan bawah ini Ialah X tolak 2 Darab dengan X tolak 2 dan Y tambah 2 darab dengan Y tambah 2 sama dengan 1 per 4. Kemudian 
kita buka bracket jadi kamu boleh teruslah okey kalau kamu faham cerita tu jadi x kuasa 2 yang ini y darab y y kuasa 2 tolak 4y tolak 4y tambah 16 yang bawah ni x kuasa 2 tolak 2x tolak 2x tambah 4 y kuasa 2 tambah 2y tambah 2y tambah 4 sama dengan 1 per 4 lagi jadi kemudian uh, yang ini darab ke sana 4 darab ke sini eh? jadi kalau kamu tak nak tulis pun darab 4 tu tak apa kamu darab terus kan eh? jadi kita jaga darab terus 4 ni darab ke semua ni akan jadi 4x kuasa 2 dan tambah dengan 4y kuasa 2 ni tolak 4y tolak 4y yang akan jadi tolak 8y bila darab 4 yang akan jadi negatif 32y 16 darab 4 akan dapat 64 tambah 64 sama dengan ok jadi ni dah ruang dah sikit dah ni jadi ni patutnya bawa ke sini tapi begitu dia bawah lah jadi yang ni sama je tapi kita pemudahkan jadi sama dengan X kuasa 2 tolak 4X dan kemudian Y kuasa 2 kita ambil ambil X dengan Y dulu dan 4Y dan kemudian ada 4 dengan 4 ni akan jadi 8 tambah 8 dan kemudiannya kita pemudahkan lagi pemudahkan lagi tu ialah Uh, kita bawa semua ke kiri kan, uh, Yang kanan bawa ke kiri lah ya. 4X kuasa 2 tolak dengan X kuasa 2 Jadi tinggal 3X kuasa 2 Dan begitu juga Y kuasa 2 4Y tolak dengan 4Y kuasa 2 Tolak dengan Y kuasa 2 Akan dapat 3Y kuasa 2 Dari segi X Negatif 4X Bawa ke kiri akan jadi Positif 4X dari segi y, 4y bawa ke sana akan jadi negatif 4y. Jadi tolak 36y. Dan 8 bawa ke sana jadi 64. Tolak 8 akan dapat 56. Sama dengan kosong. Okay, jadi kamu sebelum kamu kata ni jawapan dia, kamu kena bah, try bagilah. Jadi 4 tolak bagi 3. Jadi jawapan tu inilah. Jadi kamu uh, untuk soalan-soalan lain nanti kamu pemudahkan tu Tengok boleh bagi 4 ke boleh bagi 3 ke Dan uh, itu jawapan yang terakhir Okay